So I, I wander when I, when I talk, so can't, can't stand there. Vi dico che a me piace camminare mentre parlo, non mi piace stare fermo in piedi. So, um, this quote, questa citazione, read it. la cosa importante allora in tutte le esperienze è rendere il nostro sistema nervoso nostro alleato piuttosto che il nostro nemico, William James. So, over a hundred years ago, that was the goal, and we are still trying to reach that goal, yes? Era questo l'obiettivo perseguito già cento anni fa, e ancora oggi perseguiamo lo stesso obiettivo. So Steve's beautiful polyvagal theory gives us a way to bring the autonomic nervous system into our clinical work. E quindi la bellissima teoria polivagale di Steven ci offre una mappa che ci consente di avvicinare il sistema nervoso autonomo al processo di cambiamento terapeutico. So I am a passionate polyvagalist. Io sono appassionata della teoria polivagale. And I hope by the end of today you will all be passionate polyvagalists with me. E spero che alla fine della giornata lo sarete anche voi. When Steve and I began this journey and began um, translating the theory into clinical application. Quando Steve ed io abbiamo iniziato a lavorare assieme nel tentativo di tradurre questa teoria in un'applicazione pratica, he would email me and tell me here is another person to join our polyvagal family. Di tanto in tanto mi mandava una email e mi diceva ecco il nome di un'altra persona che vuole entrare a far parte della famiglia polivagale. So you are all invited to become a part of our polyvagal family. E quindi adesso estendo un invito a voi tutti affinché entrate e eh, possiate entrare a far parte della grande famiglia polivagale. So uh, three concepts um, that I use when I teach. Sono questi tre concetti ai quali io faccio ricorso durante l'insegnamento. Neural surveillance, la vigilanza neurale, which is the way the autonomic nervous system has this moment-to-moment -moment tracking, consiste nella capacità del sistema nervoso autonomo di monitorare istante per istante. Neural navigation, la navigazione neurale, which is how we tune into the autonomic information to track and move between states. E consiste nella sintonizzazione con l'informazione autonomica per, rendere, per tenere traccia dei vari stati e muoversi tra and, essi. And then neural exercises. E poi gli esercizi neurali. Which are the ways we use our understanding of the nervous system. Che è il nostro modo di utilizzare il nostro modo di intendere il, il sistema autonomo. To create just the right degree of neural challenge for our clients proprio per creare eh, il, quel grado, proprio il giusto grado di stimoli neurali eh, per stimolare appunto i nostri pazienti. We have this drive to survive and a longing to connect. Abbiamo una spinta a sopravvivere, così come un desiderio di entrare in contatto. And for our trauma survivor clients, those are in competition often. E spesso per i nostri pazienti queste due tendenze sono in contrasto, in conflitto tra di loro. I have clients and I'm sure you do as well. Io così come sono sicura anche voi ho dei clienti, dei pazienti who say they don't need anybody anymore. I quali mi dicono di non aver più bisogno di nessuno. And what we know is Ma that their nervous system quello che in realtà noi sappiamo è che il loro sistema nervoso is still longing for connection in realtà desidera entrare in contatto and is still waiting for that connection to happen e ancora attende che avvenga questo contatto, questa connessione. So the nervous system is the foundation for our lived experience. E quindi il sistema nervoso autonomo costituisce la base su cui poggiano tutte le nostre esperienze vissute. And polyvagal theory shows us why and how our clients move through this cycle. E la teoria polivagale ci spiega come e perché i nostri pazienti si orientano e si muovono all'interno di questo ciclo. They mobilize, si immobilizzano, then they immobilize, poi si immobilizzano, and they're always longing to be in connection. Sempre hanno comunque il desiderio di entrare in contatto. So the nervous system, just like the brain, Così come il cervello, anche il sistema nervoso is a system of relationship. è un uh, sistema basato sulla relazione. In, in neuroscience we say there's no single brain. E nelle neuroscienze diciamo che non esiste un cervello unico. 
Our brains are always in connection with another brain. Nella misura in cui il nostro cervello è sempre in connessione con tanti altri cervelli. And so the autonomic nervous system is likewise always in connection. E quindi lo stesso vale per il sistema nervoso autonomo, il quale non è mai singolo, ma è sempre in connessione con altri sistemi. So the way your nervous system is shaped right now in questo momento il vostro sistema nervoso is because of your life experiences. Ha una forma e una configurazione che eh, deriva dalle vostre esperienze di vita. So our nervous system is always sending signals out into the world. Il nostro sistema nervoso continuamente invia dei segnali, dei messaggi verso il mondo. And also searching for signals coming back. E sempre comunque alla ricerca di segnali che gli tornino indietro dal mondo. So at this moment I keep looking out for friendly faces signaling back at me. In questo momento io vi guardo alla ricerca di un segnale amichevole che mi giunga da voi. So that my nervous system can regulate. Affinché il mio sistema nervoso, nervoso possa regolarsi. So if, if just for one brief moment you all look at me with a blank face. Quindi se per un unico istante voi tutti mi guardate con una faccia piatta, con uno sguardo piatto, My nervous system feels afraid. Il mio sistema nervoso prova paura. So now smile. Adesso sorridete per Thank you. Grazie. <laughs> the cues sent between us either regulate or dysregulate. I segnali che ci scambiamo aiutano a regolare o a disregolare. So when we're working with our clients, quando lavoriamo quindi con i nostri pazienti, we either reinforce old patterns o andiamo a rafforzare quelli che sono dei pattern vecchi or we create new possibilities. o creiamo delle nuove possibilità and that is from your autonomic nervous system sending cues to your client's nervous system e questo deriva tutto dal fatto che il vostro sistema nervoso autonomo manda segnali e informazioni ai vostri pazienti so This is the important piece to, to really take in. Dunque, questa è la cosa molto importante che dobbiamo assimilare come concetto. That your physiological state e cioè il vostro stato fisiologico creates your psychological story. Da vita alla vostra storia psicologica. So for our clients what happens is their autonomic state quello che succede ai nostri pazienti è che il loro stato autonomo then creates a platform for certain stories to come alive. E va a creare delle piattaforme che danno vita a una serie di storie. So from a state of protection, quindi da uno stato di protezione o di difesa, so either sympathetic mobilization, che può assumere la forma di mobilizzazione simpatica or dorsal vagal immobilization o immobilizzazione dorso vagale adaptive survival responses are on board e ne derivano appunto delle risposte adattive di sopravvivenza and the system is closed to change che comportano una chiusura del sistema al cambiamento the only um, concern of the system is survival perché in questo momento il sistema si preoccupa soltanto di sopravvivere So here change can't happen. E in questa fase il cambiamento non può avvenire. From a state of connection, which is that ventral vagal state. E quando invece si attiva uno stato di connessione, quindi uno stato ventrovagale, health growth and restoration are possible. È possibile raggiungere benessere, crescita e recupero. So in some ways polyvagal informed therapy e quindi in un certo qual senso il sistema vagale informa la terapia. It's very simple. E, e questo avviene in maniera molto semplice. So, Simona and I said simple not easy, yes? E come è stato detto semplice non significa, non significa necessariamente facile. Our goal is to help our clients come into ventral vagal. E quindi il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri pazienti a entrare in uno stato ventrovagale. So that the magic of therapy can then happen. Di modo tale che la magia della terapia possa avvenire.
So here is what trauma does to the nervous system. Ecco quello che fa il trauma al sistema nervoso. Uh, with early trauma, our circuits of connection do not get formed in the same way. E, con il trauma i nostri circuiti di connessione non si formano, non si sviluppano eh, adeguatamente. So rather than patterns of connection, quindi al, al posto di pattern di connessione, our autonomic circuitry creates patterns of protection. I nostri circuiti del sistema autonomo eh, vanno a creare eh, del, dei pattern di difesa. And what we call adaptive survival responses. E quelle che noi chiamiamo le risposte di sopravvivenza adattive. Replace social engagement. Vanno a sostituirsi all'ingaggio sociale. And as Steve said, and we therapists know, come ci ha detto Steve e come noi terapeuti sappiamo, every behavior ogni, is, ogni comportamento is a behavior in service of survival. È a servizio della sopravvivenza. As crazy as the behavior may look, per quanto possa sembrare assurdo quel comportamento, the nervous system is acting to survive. Il sistema nervoso agisce per poter sopravvivere. So for many of our clients, co-regulation has been unavailable. Per molti dei nostri pazienti, la co-regolazione non è stata disponibile. Or has been dangerous. Oppure è stata percepita come pericolosa. And self-regulation, e l'autoregolazione, which is what they had to learn to depend on, quello da cui hanno dovuto abituarsi a dipendere, is ineffective and inadequate. È inefficace, inadeguato. Do you want to just read the, that one? Thanks. La risposta al trauma non è un deficit a livello corticale di comprensione, ma rappresenta la difficoltà a percepire e a regolare che deriva dall'attività delle strutture cerebrali più profonde e dal sistema nervoso autonomo, Van der Kolk. So, Bessel, um, who is one of Steve's good friends, and um, was the first one to invite Steve to talk at a clinical conference. Vessel, mm. che è stato uno dei più grandi amici, eh, che è un grande amico di Steven, che è stato uno dei primi a invitarlo a parlare a una conferenza. So he launched this wonderful clinical application. Quindi è stato proprio lui a lanciare questa straordinaria applicazione clinica della teoria. I think puts it beautifully when he says that it's, it's, not, it's not the brain, it's deep structures and the nervous system. Dice molto bene quando dice che non dipende dal cervello, bensì dalle strutture cerebrali più profonde, quindi dal sistema nervoso autonomo. What we tell our clients, quello che noi invece diciamo ai nostri pazienti, if you could have figured it out, è questo, se tu fossi riuscito a capire, l'avresti già fatto. It's not for lack of trying. Non è a causa di una mancanza di tentativi, non è perché tu non ci hai provato. So our trauma stories are carried in our dysregulation. E quindi le nostre storie traumatiche sono parte di questa disregolazione autonomica. So polyvagal theory has three organizing principles. E alla base della teoria polivagale vi sono tre principi organizzatori. Neuroception la neurocezione, hierarchy, la gerarchia and co-regulation. E la co-regolazione. So we're going to go through those so that you understand them each. E adesso li percorriamo, li andiamo a vedere una alla volta. We'll start with neuroception, partendo dalle, dalla neurocezione, which I think Rumi's quote really speaks to. È ben definita dalla citazione di, di Rumi che ci dice c'è una voce che non usa parole, ascolta. So neuroception is detection without awareness. Quindi la neurocezione è la rilevazione senza consapevolezza. This is your autonomic nervous system in that neural surveillance. È quella, eh, quella vigilanza neurale di cui si parlava, il sistema eh, autonomo. And the easy way to understand it per capirlo in termini semplici is it happens inside, possiamo dire che è un qualcosa che avviene all'interno all'esterno e fra okay, so it's your body, quindi all'interno del 
proprio corpo. It's in the environment. È nell'ambiente. And it's in your relationships. Ed è nella relazione. Those are the three things that neuroception is always monitoring. Quindi è questo che la neurocezione monitora di continuo. And the three parts of the nervous system. Le tre parti del sistema nervoso. Each have a different term for neuroception. Ha uh, una parola specifica, ciascuna parte ha una parola specifica per tradurre il concetto di neurocezione. So your ventral vagal system. Quindi abbiamo il sistema ventrovagale. Has a neuroception of safety. Eh, eh, che ha la neurocezione della sicurezza Your sympathetic nervous system il sistema nervoso simpatico has a neuroception of danger ha la neurocezione del pericolo and your dorsal vagal system e il sistema dorso vagale has a neuroception of life threat ha una eh, neurocezione di eh, minaccia di morte we are aware of Um, the physiological state shifts. E siamo consapevoli degli stati fisiologici. But we're often unaware of the cues. Ma spesso ciò di cui non siamo consapevoli sono i segnali. So part of working with clients through a polyvagal lens. Quindi un aspetto del lavoro eh, con i pazienti basato sulla teoria polivagale. Is to begin to understand the cues. Comporta un una comprensione di quegli stimoli, di quei segnali. So, since humans are meaning-making creatures, e poiché gli uomini sono creatur creature che creano significati, the wordless experience of neuroception, la eh, esperienza senza parole della neurocezione, becomes a story, diventa una storia, that then we live our lives by. Sul, eh, sulla base della quale costruiamo e viviamo la nostra vita. So all I want you to do in these next few slides is just notice what happens inside you to your neuroception. Nell'osservare le prossime slide vi chiedo di entrare in contatto o di osservare quello che avviene dentro di voi sul piano della neurocezione. Could you feel your system moving? Avete sentito che il vostro sistema si muoveva? Mm. Simply to looking at images. Semplicemente a guardare quelle immagini. Mm. So for our clients, um, when neuroception matches the situation, quindi con, in, un, in un paziente, quando c'è un match neurocettivo, the autonomic state reacts in a way that is appropriate for the situation. Lo stato autonomico oh, reagirà in modo da dare a questo cliente, a questo paziente, l'energia necessaria ad affrontare la situazione. But we also have two kinds of mismatch. Tuttavia ci sono anche due tipi di mismatch, di mancata corrisponzione, insomma. And these are the clients that we see in our offices. E questi sono proprio i pazienti che vediamo noi a studio. The clients who can't inhibit their defense systems. Per esempio, quelli che non riescono a inibire i loro sistemi di difesa. Hypervigilant alarmed clients. Quindi sono i pazienti ipervigili allarmati. And then the clients who can't activate defense when needed. E, e altri pazienti che invece non riescono ad attivare i sistemi di difesa quando occorre. The clients who are sort of dulled, unaware. Quelli che sono incon inconsapevoli, come vittime di una sorta di ottundimento. Or high risk taking. Oppure che mm -hmm. eh, corrono elevati rischi. So when you think about your caseload, think about your Quindi clients. Pensa pensate diciamo, a, a tutti i vostri casi, pensate ai vostri pazienti. 
you can begin to put them in categories. Potete cominciare a dividere in categorie. So the clinical question is. Allora, la domanda clinica, l'interrogativo clinico è. In this moment, do you see me as a restorative resource? In questo momento lei mi vede come una risorsa restaurativa or as a threat. o come una minaccia. Because I know my intention che io le conosco le mie intenzioni is to always be a restorative resource. Quella l'intenzione è di essere sempre una risorsa ristorativa. But sometimes my client's neuroception tuttavia a volte la neurocezione del mio paziente brings them a different story dà al mio paziente stesso un racconto diverso. So we're looking for cues of safety and cues of danger through the autonomic nervous system. Quindi andiamo a cercare stimoli di sicurezza e stimoli di pericolo all'interno del sistema nervoso. So I'm going to ask you just for a moment to consider these three questions as you're here. Mentre siete qui adesso, per un momento vi domando di veramente riflettere su questi tre interrogativi. Go inside your body. Cercate di entrare nel vostro corpo. And just notice. E di notare. Is your neuroception one of safety or danger? Se la neurocezione, la vostra neurocezione in questo momento è di sicurezza o di pericolo. And then notice in this environment. E notate in questo contesto, in questo ambiente. Are you getting cues of safety or cues of danger? Ricevete segnali di sicurezza oppure segnali di pericolo? And then in the connection to people sitting around you? Anche nella connessione che avete con la persona seduta al vostro fianco? What message is your nervous system sending? Che, che messaggi sta mandando il vostro sistema nervoso? What did you find? Che avete scoperto? Hmm. Sì, they get safe. Ah, how many people found safe? Quanti di voi avvertono segnali di sicurezza? How many people found some cues of danger in the environment? Quanti invece avvertono segnali di pericolo nell'ambiente? Wow, it's a safe group. Ah, look at you. Tutti sicuri in questo gruppo? And how many found some cues of danger in the energy of the people around you? E quanti segnali di pericolo nell'energia delle persone che vi circondano? Thank you. Thank you for your honesty. <laughs> Grazie per la vostra sincerità. Because we, our nervous systems each have a unique uh, profile. Perché il sistema del vostro autonomo di ciascuno di noi ha un profilo tutto suo. So what feels safe for one quindi quello che per una persona eh, dà segnali di sicurezza Does not feel safe for the next. Non, è, non, non dà segnali di sicurezza necessariamente per l'altra persona. And the same is true for your clients. Lo stesso vale per i vostri pazienti. Your office environment per l'ambiente che c'è nel vostro studio may feel very safe to one. a un paziente potrà dare segnali di sicurezza And have cues of danger for another. a un altro paziente potrà dare segnali di pericolo. So not that we can make it safe in the environment and uh, between us all the time for everyone. Adesso che siamo in grado di dare stimoli di sicurezza uh, sia nell'ambiente che nel rapporto fra di noi. But we can learn how to help our clients notice and name what is going on. Possiamo aiutare il cliente a notare e a nominare gli stimoli che non sono di sicurezza. So, that was the basics of neuroception and now we're going to move to the hierarchy. Abbiamo dunque parlato degli elementi, diciamo, fondamentali della neurocezione. Veniamo ora alla dimensione della gerarchia. So, each of these pathways works in service of survival. Ciascuno di questi diversi circuiti lavora, funziona al servizio della sopravvivenza. So, the oldest, il più antico, the dorsal vagal, il dorso vagale o vago dorsale which is part of the parasympathetic nervous system che fa parte del sistema nervoso parasimpatico and then the sympathetic nervous system il, il sistema simpatico was, was built next che è, come dire, è emerso evolutivamente dopo and finally the ventral vagal e infine il ventro vagale o vago ventrale 
the other part of the parasympathetic nervous system. E l'altra parte del sistema parasimpatico. Okay? D'accordo. Okay. So we're going to look at the qualities. Vediamone adesso le caratteristiche. So we we'll start with the old vagus, the ancient vagus. Cominciamo dal dorso vagale, dal vago antico per così dire. The dorsal vagus. E il vago dorsale. And the neuroception of life threat. È la neurocezione di minaccia di morte. And these are the clients who have this disappearing response. Sono i pazienti che hanno questa risposta di scomparsa. Not, not really here. Non ci sono, non sono veramente qui. It's a conservation of energy and resources. È una sorta di conservazione biologica dell'energia e delle risorse. So there's a sense of not enough energy moving in the system. Cioè hanno la sensazione che non ci sia abbastanza energia che si muove all'interno del loro sistema. It can feel drained in your session. Si possono sentire svuotati nella loro neurocezione. It's this sense of, of reaching out and not finding. Possono avere la sensazione di provare a tendere una mano e di non trovare niente. And with dorsal vago, you want to remember, ricordiamo, con il vago dorsale, that it is on a continuum of extremes. Che c'è, è, è una sorta di continuum. Mm -hmm. So you can have a full dissociation. Si, si, si può avere una dissociazione piena. Or you can have what I call the little leavings. O si possono avere quelle che io chiamo le piccole assenze. You have this moment when a client sort of goes somewhere and you wonder where did you just go? E yeah. ci sono dei momenti in cui sentite che il paziente se ne è come andato e, e, e voi vi domandate, vi domandate, dov'è che sei andato? Mm. And I often say that to my clients, where did you go? Io lo dico spesso ai miei pazienti, e dov'è che sei andato? Mm. Mm. That's a dorsal vagal response. Ma la risposta al dorso vagale. Mm. So, sympathetic. Il sistema nervoso simpatico al centro. This is fight or flight. Questa è proprio la risposta di eh, aggredire, di attacco o fuga. So this allows us to take action to resolve the danger. È quella che ci consente in altri termini di prendere, di intraprendere un'azione, di agire per risolvere eh, la situazione. Whereas dorsal vagal we immobilize and disappear. Mentre nel, dor, nella reazione dorso vagale ci eh, immobilizziamo e cerchiamo di scomparire. In a sympathetic response, nella risposta simpatica, we have too much energy in our system. Al contrario, abbiamo troppa energia nel nostro sistema. The client feels flooded. E quindi eh, il, il paziente si sente eh, chiamato in causa. You, you can feel that in your sessions. E lo, lo avvertite proprio nella, nella seduta. All of a sudden, there's just too much energy. In quel momento è sovraccarico, c'è troppa energia di colpo. So then at the top of the hierarchy, in cima alla gerarchia, in alto, ventral vagal. Abbiamo la reazione vago ventrale o this, ventro vagale. This is where co-regulation. Questa è la reazione di co-regolazione and social engagement happens. E di ingaggio sociale. Qui avviene l'ingaggio sociale. So our responsibility as therapists. Quindi il nostro compito, la nostra responsabilità di terapeuti is to bring ventral vagal è di condurre il paziente alla reazione vago ventrale. So equally important as clients noticing and naming. E quindi la quale è altrettanto importante della reazione nella quale il paziente nota e nomina, come dicevamo prima. It's for us to notice a name for ourselves. Anche altrettanto importante è che noi conosciamo e diamo un nome a queste cose. So the question becomes Allora la questione as the therapist where am I on my hierarchy se la deve rivolgere anche il, tera il terapeuta è il terapeuta che si chiede e io dove mi trovo in questa gerarchia dove sto and if I'm not in ventral vagal e se non sono in ventro vagale what do I do to get there che cosa devo fare per andarci per arrivare lì mm. and if I can't get there today e se oggi non riesco ad arrivarci I should not be seeing clients non, forse non dovrei vedere dei pazienti. Mm. 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 
I, I said that at a, um, an agency training the other day. L'altro giorno ho detto questa cosa a una seduta di formazione. And they told me no one would be working. E mi hanno risposto, ma allora così non lavora nessuno. So here is a beautiful image, an old um, 1400 wood carving of the Vegas. Avete qui una bellissima immagine antica, la uh, vecchia di secoli, del uh, sistema del nervo vago, diciamo. And you can see why the Vegas is called the Wanderer. E capite subito perché questo nervo vago viene chiamato anche il nervo vagabondo. So it starts in, in the medulla and the base of your head, the brain stem. Perché prende avvio, diciamo, dal, dal tronco encefalico, nella, nella medulla, cioè alla base del cranio. Travels down through your lungs. Se ne va giù fino ai polmoni. Your heart. Li attraversa, va nel cuore. Your diaphragm. Attraversa poi il diaframma. Into your gut. E, e, e fino allo stomaco e all'intestino. So if for one moment you put a hand on the base of your skull. Prova, provate a mettervi la mano sulla base del cranio per un istante. Knowing that that's where your vagus starts. È lì che comincia il, il nervo vago. And then put your other hand on your heart. Mettete ora l'altra mano sul cuore. You're connecting your ventral vagal system. State collegando il vostro sistema ventrovagale. And just notice that once. Notatelo per un momento. And then move your hand from your heart to your gut. Adesso spostate l'altra mano dal cuore all'addome dove ci sono i visceri, gli intestini. And this is your dorsal vagal system. E questo è il sistema dorso vagale. And just notice that. Notate adesso questo. I've used this image with my clients to help them get into their body. Ho usato questa stessa figura con i miei clienti, con i miei pazienti, per aiutarli a entrare dentro il proprio corpo. So the vagus is the tenth cranial nerve. We have twelve cranial nerves. I nervi cranici sono dodici, il vago è il decimo. Cranial nerves exit your cranium. Quindi è, è, è più lungo. And it's the longest of the 12 cranial nerves. And the lovely thing that Steve um, really illustrates la, la cosa bella che ci illustra, che ci mostra Steve is that the vagus is a mixed nerve. È che il vago, per così dire, è un nervo misto. So it's brain, uh, body to brain. Cioè va dal corpo al cervello. And brain to body. E dal cervello al corpo, bidirezionale. 80% of the information, cioè l'80% delle informazioni is from your body to your brain. Che veicola vanno dal corpo al cervello. The sensory afferent. La l'afferenza sen sensoriale. And 20%, il 20% di quelle informazioni are the motor responses that come from brain back to body. Sono le risposte motorie che tornano dal cervello al corpo. Um, I have a colleague who talks about a, um, a five-lane highway. Ho un collega che parla in termini di un'autostrada a cinque corsie. And after seeing the traffic here, I think you'll get it. E visto il traffico che c'è a Roma, penso che anche voi vi farete un'idea chiara. This is like four lanes going north. Diciamo pure che quattro delle corsie vanno a nord. And one lane going south. Scende verso sud. That's the information highway of your Vegas. Questa è come dire l'autostrada dell'informazione che è il vostro nervo vago. And the Vegas brings us the two extremes of response. Quindi il vago ci eh, veicola i due estremi della risposta. The oldest immobilization. La più antica immobilizzazione. And the newest social connection. La più recente l'ingaggio sociale. The division happens at the diaphragm. Allora, eh, vediamo il punto del diaframma. So from the diaphragm up, pa dal, dal, dal diaframma in su, supra-diaphragmatic, sopra-diaframmatico, sopra è il vago ventrale. From diaphragm down, dal diaframma in giù, sub-diaphragmatic, sub-diaframmatico, is dorsal vagus. è il vago dorsale. So, Ventral, safe and social, calm and connected. Vago ventrale, sicurezza, calma 
ingaggio sociale. Dorsal vagus, out of awareness, out of connection, into collapse. Vago dorsale, fuori dalla consapevolezza, dalla connessione e in collasso. So the sympathetic nervous system, allora, il sistema nervoso simpatico, the totally separate system, è un sistema completamente separato, um, middle part of the spinal cord, la porzione centrale del midollo spinale, so if you gently reach your hand down from your back, allora, portate la mano all'inizio della colonna vertebrale, and the other hand up from your waist, l'altra mano la poggiate appena sopra il punto vita. The space between lo spazio tra le due mani is where your sympathetic nervous system comes out of your spinal cord. È il punto nel quale il sistema nervoso simpatico viene fuori dal midollo spinale. Prepares us for action. E ci prepara all'azione questo sistema. This is where your HPA access is. E è, è dove si trova o viene attivato l'asse HPA. Hypothalamus l'ipotalamo, pituitary, la pituitaria, adrenal, e, 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 e il surrene, le ghiandole surrenali, where cortisol and adrenaline is released into our system. Quindi tutti, tutti questi eh, sono quelli che innescano il rilascio di cortisolo e di adrenalina. Heart rate speeded up. Il battito cardiaco si accelera. Breath short and shallow. La il respiro è corto e poco profondo, superficiale. So, from safety to survival. Dalla sicurezza alla sopravvivenza. Let's start with the safely embodied. Cominciamo dal, diciamo, dallo stato di sicurezza. A very difficult thing for our trauma survivor clients. È molto difficile per i nostri clienti questo stato. Most of our clients live from neck up, yes? La gran parte dei nostri clienti, per così dire, vive da, dal collo in su. Because why inhabit a body? Perché, perché abitare un corpo that holds the trauma and the pain? Che si trattiene il trauma e il dolore. So polyvagal informed work Quindi un lavoro, diciamo, basato sulla teoria polivagale is about understanding um, As Steve said, the heroic responses of the body. Eh, significa capire, come diceva Steve Porges, eh, eh, la resistenza eroica del corpo. And finding ways to safely come back home. E il trovare delle vie e dei modi per tornare a casa in sicurezza. So, when we are in this newest circuit, quindi, mentre siamo in questo circuito che è il più recente dell'evoluzione, eh, abbiamo un'omeostasi sana. And some of the that here, eh, alcune delle cose che succedono qui is that we take in the faces of eh, per esempio, oh, sono il riconoscimento dei volti degli amici, dei volti amici o amichevoli. We can tune into conversations. La sintonizzazione sulle conversazioni. And we can tune out distraction. Che tralascia, che riesce a escludere tutti i rumori che ci distraggono. If you work with um, couples or families. Se lavorate con coppie o con nuclei familiari. And one part of the system says, I didn't hear you say that. E una parte del sistema dice, non, non t'ho sentito mentre lo dicevi. It may biologically be true. È possibile che sia vero sotto il profilo biologico. Because when we leave ventral vagal, perché quando o lasciamo il vaso ventrale, our capacity to tune into conversation, la, la nostra capacità di sintonizzarsi sulla and, conversazione, and tune out distraction, e di escludere ogni distrazione, is compromised. Viene compromessa. So think about think about our kid clients. Eh, quindi pensate ai vostri eh, pazienti diagnosed with ADD, ADHD che so, hanno ricevuto una diagnosi di disturbo dell'attenzione this is a nervous system that can't come to ventral vagal e hanno un sistema nervoso che non riesce a tornare a vago ventrale 
So when we're in ventral vagal, our attention is towards connection. Dunque, quando siamo in vago ventrale, la nostra attenzione è tutta rivolta alla connessione. We're resourced and resourceful. Co uh, che siamo dotati e pieni di risorse. There's my ventral vagal image. Un'immagine, una figura ventrovagale. <laughs> those, those are my two little granddaughters. Queste sono le mie due nipotine. They make me smile. Che mi fanno sorridere. <laughs> so, in sympathetic, protection is through movement. Quindi nel simpatico il, la difesa viene tramite, attraverso il movimento. If we stay moving, Perché se ci manteniamo in movimento our system cannot go into dorsal vagal shutdown. il nostro sistema non può ehm, collassare. So if you, um, are sitting with clients or, or anybody work with groups? C'è qualcuno tra di voi che lavora con i gruppi? And what, some, in some groups does it feel like the whole room is moving? E con alcuni gruppi avete la sensazione che si muova tutta la stanza? Because some part of every person's body is moving in some way? Nel senso che mm -hmm. una parte del corpo di ciascun paziente è in movimento? That's their sympathetic nervous system. E quello è il loro sistema nervoso simpatico. Working really hard. Che lavora davvero sodo. To keep them out of shutdown. Per mantenerli lontani dal uh, collasso. So when we ask someone to be still or get quiet. Quindi quando chiediamo a qualcuno eh, di mh, tranquillizzarsi, di stare un pochino fermi. That may be too big a neural challenge for their system. Ecco, per il loro sistema forse è una richiesta eccessiva dal punto di vista neurale. In a sympathetic response we're always scanning. In una risposta simpatica siamo sempre in qualche modo in eretti, in piedi. There's a hypervigilance. Nel senso che siamo in uno stato di ipervigilanza. So whereas in ventral vagal we're alert. Quindi mentre nel ventro vagale siamo allerta. In sympathetic we're alarmed. Nel, eh, nel simpatico siamo allarmati. So it's a very different autonomic state. Si tratta quindi di uno stato autonomico ben diverso, molto distinto. And brings very different um, behavioral options with it che porta con sé delle opzioni dal punto di vista dei comportamenti molto diverse. So for our clients who have lived most of their lives in sympathetic activation, quindi per i nostri pazienti che hanno passato buona parte della loro vita in uno stato di attivazione simpatica, helping them begin to discern, aiutarli a uh, discernere the difference between alarmed and alert a discernere la differenza tra allarmato e allerta is important. è davvero un lavoro molto importante. So in a sympathetic response our focus narrows. Quindi nella risposta simpatica la, il, il focus uh, si restringe. We don't see options. Nel senso che non vediamo molte opzioni, molte possibilità. We're listening for sounds of danger ascoltiamo per eh, individuare dei segnali di pericolo and we don't hear the sound of friendly voices. e non sentiamo più il suono di voci amichevoli we have a sense of separation. proviamo un senso di separazione so, evolutionarily, dal punto di vista evoluzionistico it was not safe to be apart from a tribe. Eh, non si è al sicuro se stani dal proprio gruppo, dalla propria tribù And the sympathetic nervous system e quindi nel sistema eh, nervoso simpatico takes us into a feeling that we're alone. Ecco, questo ci eh, porta a provare la sensazione dell'essere soli, di solitudine. And the interesting research around loneliness è stata condotta una ricerca molto interessante proprio sul senso della solitudine. That loneliness has um, uh, an abundance of physical and psychological consequences. E quest'ultima ha una serie notevole di conseguenze sul piano fisico e sul piano psicologico. And loneliness or even a perception of loneliness. E la solitudine o anche soltanto la solitudine percepita activates our survival responses. Attiva le nostre eh, risposte di sopravvivenza. 
So we're always um, wanting our clients to have social support, a social support network. Quindi vogliamo sempre che i nostri pazienti possano avere un sostegno, eh, una rete di sostegno. But they have to feel autonomically. Ma dal punto di vista autonomico. As if they are connected. Devono poter sentirsi connessi. Not just cognitively think that. E non soltanto sul piano cognitivo, ma proprio sensoriale. So in the sympathetic state, Quindi nello stato simpatico, we sacrifice social engagement in order to survive. Sacrifichiamo l'ingaggio sociale per poter sopravvivere. So if you work with couples, se lavorate con le coppie, and one of the couples is in a sympathetic activation, e uno dei due è in uno stato di attivazione simpatica, and their partner wants them to connect. Mentre il partner vuole stabilire, stabilire una connessione from an understanding of polyvagal theory, sulla base della teoria polivagale, you can help them understand uh, facendo ricorso alla teoria, si può cercare di aiutarli a capire it's not that they don't want to. Che non è che non vogliono is that they are biologically unable to. E che dal punto di vista biologico non sono in grado di. Is that any of your clients? Riconoscete qualche paziente in questa immagine? Can you feel it? Lo sentite? Mm -hmm. Vi arriva? I like my grandchildren better. Mi piace più l'immagine delle, delle mie nipotine. So here we go to dorsal vagal, which I call scared to death. Allora, passiamo adesso al vago dorsale, quello che io definisco spaventato a morte come stato. This is the path of last resort. E quindi qui eh, siamo nel percorso che ci porta a mantenere la, eh, lo stato vitale, insomma, restare in vita, la sopravvivenza. If you're tracking your client's embodied responses, se tracciate le risposte eh, embodied, se vogliamo, dei vostri pazienti, It's almost hard to see them breathe. E le risposte quindi a livello del corpo è quasi difficile percepirne il respiro. There's a sense of disconnection in the room. Nella stanza c'è un un senso di disconnessione. The client often says they're numb or foggy. Those are good terms. E quindi il paziente spesso si definisce intorpidito, un po' confuso. And that's escape into not knowing, not feeling, not being. E quindi una senso è uno stato in cui le persone sentono di non conoscere, di essere in uno spazio non conosciuto, del non percepito, il non essere. This is where despair lives. Subentra la disperazione, è qui che vive la disperazione. And as you think about a client for whom this is true, se pensate a un paziente uh, per il quale vale tutto questo. Can you feel it in your own system? Lo riuscite a sentire nel vostro sistema tutto ciò? Mm -hmm. Even talking about it? Anche il solo parlare di questo. We can begin to feel it in the room. Inizia a generarne la sensazione nella stanza, no? Lo si iniziate a sentire. Safety and hope feel unreachable from this place. E quindi da questa posizione, da questo luogo, i sentimenti di sicurezza e speranza sembrano irraggiungibili. If you look at the faces, look at the eyes. Guardate questi volti, osservate negli occhi. These are the clients who are not here. Sono questi pazienti che non ci sono, non sono presenti. So, um, as Steve said, with um, premature babies, with neonates, Their ventral vagus is not yet myelinated, so it's not there to use. So in order to survive, they use dorsal vagal to shut down and their sympathetic system to mobilize. And those are the two they have. For many of our clients, their ventral vagal system is there, but it's not accessed when they need it. And so they too use conservation and activation in an attempt to find regulation. 
dunque come ha detto Steve che eh, lavora molto con i bambini nati prematuri ecco in questi il sistema ehm, ventrovagale non è ancora mielinizzato e quindi eh, fanno eh, continuamente ricorso al sistema dorso vagale che porta al collasso e alla mobilizzazione e senza un sistema ven vagale ventrale ben funzionante siamo strattonati fra la conservazione e l'attivazione mentre cerchiamo di trovare uno stato di regolazione questo vale per molti dei nostri pazienti so an autonomic system that's missing the ventral vagus un sistema autonomo eh, che non ha accesso al ventro vagale missing the, the influence of it not missing the vagus <laughs> cioè non, non è che non c'è ma eh, ne, ne, ne manca e assente la sua influenza brings health challenges ecco tutto questo mette a dura prova lo stato di salute creates distress in relationships crea sofferenza e distress nelle, re, nelle relazioni and shapes a daily experience of suffering e dà vita ad una quotidiana esperienza di sofferenza I have a client who uh, told me one day she said Deb my vagus is broken mi ricordo una paziente un giorno mi è, venut è venuta e mi ha detto senti Deb si è rotto il mio vago e le ho detto non è possibile non è proprio rotto Just needs more exercise. ha solo bisogno di un po' più di, eserci di, di esercizio so Steve has this concept called the vagal break e dunque Steve ha introdotto questo concetto del vagal break il freno del vago which um, is the way the ventral vagus questo è, è praticamente è il modo in cui il vago ventrale through one of its connections to the sinoatrial node of the heart attraverso uno dei suoi collegamenti al uh, seno atriale del cuore al nodo seno atriale del cuore regulates our heartbeat regola la nostra frequen eh, frequenza cardiaca and without that influence our heart would be dangerously fast e in assenza di, questo, di questa influenza il nostro cuore batterebbe fin troppo velocemente in modo molto pre pericolosamente veloce And every time we inhale, e ogni volta che respiriamo, che inaliamo, inspiriamo the vagal break a bit. il freno del vago si rilascia un pochino so we have more in our di modo tale che si può avere una maggiore influenza simpatica all'interno del sistema And every time we exhale, e ogni volta invece che espiriamo the vagal break il freno del vago si uh, riattiva So for my client who told me her vagus was broken. Quindi quella paziente che mi disse mi si è rotto il vago. I told her that on every breath cycle. Le ho risposto che con ogni ciclo del respiro. She's exercising her vagal break. Fa esercitare il suo freno del vago, esercita, utilizza il freno del vago. So for your clients, for your trauma survivor clients, the vagal break is often unreliable and per i vostri pazienti sopravvissuti al trauma, eh, questo freno del vago spesso e volentieri non è affidabile. It releases, rilascia and has a hard time con difficoltà poi a reingaggiarsi. Se consideriamo questi pazienti sopravvissuti al trauma dal punto di vista della teoria polivagale, The difficulty they have in making transitions, le difficoltà che incontrano nell'effettuare le transizioni in managing change, nel gestire il cambiamento can be tied to their vagal break. può essere riportato, appunto, riallacciato, riferito a questo loro utilizzo o non del freno del vago. So it, it's helpful to have an image È utile far ricorso ad un'immagine per il vagal break per questo concetto del freno del vago. So, one of my clients came up with this beautiful image of a doorway opening and closing. In realtà questa è una bellissima immagine che proviene da uno dei miei pazienti e vedete che c'è il cuore con una porta che si apre e si chiude. So the doorway opens to allow a little more sympathetic. Si apre per permettere una maggiore attivazione del sistema simpatico. And it closes again to regulate. Si richiude poi per regolare. And my client is in charge of the doorbell. E è, è la paziente che può aprire e chiudere quella porta. Another image of the brakes on a bicycle. 
Un'altra immagine più semplice è quella dei freni di una bicicletta. When you're going downhill, quando si va in discesa, you can release the brakes to go faster. Potete uh, rilasciare i freni per andare più veloce. And then when it feels too much, you can put the brakes back on to slow down. Quando però diventa prendete troppa velocità, potete premere sul freno per uh, rallentare un pochino. So using image. Quindi utilizzando le immagini. With the concept of the vagal brake associate al concetto del freno del vago It's really helpful for clients è molto utile per i pazienti to help them navigate, um, change flexibly. perché in questo modo li si può aiutare a navigare se vogliamo questi passaggi, questi cambiamenti con maggiore flessibilità so the hierarchy in action If we're confronted with a challenge, our sympathetic nervous system brings a little more energy. The vagal brake releases. Allora, per quel che riguarda la gerarchia dell'azione, nel momento in cui eh, ci si confronta con una sfida, il sistema vagale ventrale cercherà eh, di eh, garantire uno stato di sicurezza attraverso eh, vol volto e voce. So hopefully I can meet the challenge. Quindi, um, con ogni speranza, sono in grado di far fronte alla sfida, alla difficoltà. But if unsuccessful, ma se non sono efficace, the vagal brake totally releases, se non efficace il freno del vago viene rilasciato del tutto and the sympathetic nervous system takes over. e quindi subentra il sistema nervoso simpatico. So I've lost ventral vagal, quindi ho perso lo stato ventrovagale and now the sympathetic nervous system is running my system. ed è subentrato e il sistema simpatico And if that doesn't meet the challenge, e se questo non basta ancora ad affrontare la sfida, my sympathetic nervous system goes offline, e si disattiva il sistema simpatico, and I am left with my dorsal vagal system. E mi rimane il sistema dorso vagale. And that's the hierarchy. Questa è la gerarchia. And it acts in that predictable way. E segue questo percorso prevedibile. Um, Before we do this, in order to get from dorsal back to ventral, quindi per passare per ritornare dal dorsale al ventrale, we have to go through sympathetic. Dobbiamo attraversare il simpatico. So for your clients who are in a dorsal collapse, quindi per i clienti che sono in uno stato di collasso, they need a sympathetic surge. Hanno bisogno di un Um, un surge, se vogliamo, un'attivazione simpatica to bring, begin to bring energy into the system per poter cominciare a portare energia all'interno del sistema and they keep traveling up the hierarchy to ventral per risalire lungo la gerarchia per tornare su al ventrale that's a difficult proposition ora questo è difficile da proporre So we have these autonomic loops that you will recognize. E quindi abbiamo questi loop autonomici riconoscibili. We do sympathetic ventral, sympathetic ventral, sympathetic ventral. You have a client that does that, can't stay in ventral. Avete un paziente di questo genere che passa da simpatico ventrale, simpatico ventrale, simpatico ventrale continuamente? Sì. Sì? It's frustrating. È molto frustrante. Their nervous system does not have enough um, flexibility to maintain the ventral. Perché il loro sistema nervoso non ha abbastanza flessibilità per mantenersi nello stato ventrale. And we like and we we therapists even at times when we're frustrated, but the world wants to assign motive to that. Anche noi, anche noi terapeuti capita di essere frustrati, frustrati e di sentirci frustrati, però eh, diciamo eh, il mondo, the world, il mondo vuole che assegniamo una motivazione. When it's really a nervous system that just can't stay regulated. Quando invece è semplicemente il nostro sistema nervoso che semplicemente non riesce a restare regolato. So the other loop is dorsal. L'altro loop è dorsale. To sympathetic. Da dorsale a simpatico. To dorsal. A dorsale. To sympathetic. A simpatico. To dorsal. A dorsale. You recognize that client? Lo riconoscete il paziente così? Mm -hmm. This is a very hard one. È un paziente difficile, molto difficile. 
And what happens for these clients che cosa succede a questi pazienti? is as they begin to come out of dorsal, che possono cominciare a uscire dal dorsale, the sense of energy in their system, avvertono un'energia nel loro sistema, feels dangerous, ma pensano che sia pericolosa. It's a cue of danger to their neuroception. È praticamente è un segnale di pericolo per la loro neurocezione. And so they fall back into immobilization. E quindi ri, ricadono nella immobilizzazione. So the, the, the key for we therapists quindi la chiave per, per, il, per il terapeuta is that when our clients begin to come out of dorsal vagal despair è che quando il paziente comincia a uscire da questa sorta di disperazione dorso ventrale we begin to feel a bit relieved, right? noi cominciamo a avvertire noi un piccolo sollievo we need to stay very close to them. dobbiamo restare molto vicini al paziente this is when they need us to help them bring the energy in a regulating way perché quello è il momento in cui il paziente ha bisogno che noi lo aiutiamo a come dire, ricondurre l'energia a una funzione regolativa so that they can safely keep moving up the hierarchy in modo che il paziente stesso possa ripercorrere all'insù la gerarchia in piena sicurezza if you think of your clients who um, have suicidal ideation uh, avete presente il paziente con delle te tendenze delle ideazioni suicide in dorsal vagal nel <coughs> dorso vagale I worry but not as much mi preoccupo ma non tanto as when they start to get some energy and come through sympathetic come quando cominciano a recuperare un po' di energia e a andare in simpatico that's a messy place perché quello è il punto del vero mm. caos diciamo mm. <laughs> So the social engagement system, finally, we come together, Veniamo allora al sistema di ingaggio sociale. was formed when cranial nerves 5, 7, 9, 10, 11. Questo sistema si è formato quando il quinto, settimo, nono, decimo e undecimo nervo cranico came together in the brainstem. Si sono, oh, um, hanno fatto una convergenza nel um, tronco encefalico. So in a ventral vagal state, quindi eh, nello stato vagale, eh, ventro vagale, mi scuso, the social engagement system, il sistema di ingaggio sociale is active and online. È attivo, è connesso, per così dire. And here are the things it controls. E vediamo che cosa controlla <coughs> questo sistema. Your facial expression, l'espressione del volto, your social gaze, il, lo sguardo sociale to hear human voice l'udire la voce umana your ingestion l'ingestione o suzione your vocalizing, your swallowing i vocalizzi, la deglutizione your breathing la respirazione and your head turn and tilt e la rotazione e inclinazione del capo so if you, for a minute, look at the person next to you Guardate per un istante il vostro vicino o vicina. And keep your head straight. Tiene la testa dritta. Without an expression. Senza espressione. No expression. Niente. No smile. <laughs> Nessuna espressione. And just notice what your nervous system does. Notate che cosa fa il vostro sistema nervoso. And the person that you're sitting next to la persona con cui sedete vicini now probably feels a bit different. Probabilmente si sente un po' diversa ora. Because your autonomic nervous system is searching for cues of safety. Perché il vostro sistema nervoso autonomico sta cercando segnali di sicurezza and not finding them. E non li riceve, non li trova. So now turn to the person next to you and smile. Adesso voltate <laughs> verso il vostro vicino e sorridetegli. And notice that your head wants to tilt. E notate che la vostra testa le vi voglia di inclinarsi. I have a friend um, who's a neonatologist. Ho un amico, un'amica neonatologa, un neonatologo. And had to get her picture taken for her license. E per la sua licenza si è dovuta far fare una foto. And she had to keep her head straight for her picture. E per farsi fotografare doveva tenere la testa dritta e ferma. And she couldn't do it. E non ci riusciva proprio. She couldn't do it. Andava continuamente a inclinare. 
Here, here's a beautiful image of ecco, the social engagement system. Ecco una bella immagine che raffigura il sistema di ingaggio sociale. That's what's active and online when we're in this space. Quando siamo in questa fase qui, ecco che cosa si attiva, ecco che cosa si collega. Isn't that beautiful? Non è bello? Mm. So prosody, la prosodia dunque, another way the nervous system gets cues of safety, è un altro modo in cui il sistema nervoso riceve i segnali di uh, sicurezza. So it, this tells our clients or the people around us what is underneath our words. E aiuta il paziente a capire che cosa c'è al di sotto delle nostre parole. So the nervous system is listening for that. Quando il sistema nervoso si mette in ascolto per sentire questo, before it cares about the information. Porta, la prosodia porta, veicola l'informazione. If I say to you, se io vi dico, what do we say now? Do we say buongiorno now? Is it still buongiorno? Yeah. Okay, so, buongiorno. What buongiorno. happens? Or if I say, buongiorno. Oppure dico, buongiorno. Your nervous system is going to get a different message. Il Same vostro, words. Il, il, mi scusi. Il vostro sistema nervoso, quando tu capiate detto esattamente la stessa parola, riceve messaggi diversi fra loro. Very different autonomic message. Cioè, eh, dei, dei messaggi molto diversi a livello proprio corporeo. So, this one needs no translation. Questo davvero non ha bisogno di traduzione. When you don't know what to say, use a vocal burst. Quando non sai che cosa dire, fai un verso vocale. Vocal bursts, there, there's great research around vocal bursts. Guardate che sui versi vocali stanno facendo delle ricerche fantastiche. We can transmit about 14 different emotions. Perché pare che attraverso questi riusciamo a trasmettere 14 emozioni diverse. Cross culturally indipendente dalla cultura di appartenenza And even to our pets. e possiamo comunicare anche con i nostri animali domestici And the meaning is understood with a high degree of accuracy. e fra l'altro questi messaggi vengono compresi con un elevato livello di eh, esattezza so there are lots of vocal bursts right it's like hmm 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 So turn to the person next to you and share a couple of vocal bursts. Allora, voltatevi verso il vostro vicino o vicina e condividete un paio di versi vocali. <laughs> and just notice that you don't have to say a word, not a word. Non è necessario dire nemmeno una parola, neanche una. Ok, come home now, come home. Dai, torna, ritornate a casa, per favore. <laughs> so here, allora qui, um, we use the eyes to, uh, usiamo gli occhi to sense and signal safety as well. Per, anche qui per percepire eh, segnali di sicurezza. And it's this part around the eyes that the nervous system is looking at. Il sistema nervoso che cosa guarda? Guarda la parte perioculare, la parte attorno all'occhio. So you're going to try this brief experiment just to get a flavor of it? Tanto per darvi un'idea, proviamo questo breve esperimento. Three kinds of look that are very nuanced. Ci sono tre tipi di sguardo che sono separati da sfumature sottili But will feel very to your ma che danno al vostro sistema nervoso una sensazione completamente diversa so a stare fissare can you feel it? lo sentite? it has that strong focused look it's like I have an agenda è uno sguardo che dice guarda sono molto focalizzato ho the, tutto il mio programma for, for the moms in the room we know that look right? Lo conoscete quello sguardo? Le mamme lo conoscono bene. So the next is a look which is more neutral. C'è un guardare più neutro. Um, and often a look can be the most um, difficult for the nervous system. 
E a volte lo sguardo può essere quello più difficile per il sistema nervoso. Because there aren't a lot of cues. Perché non ci sono molti stimoli, molti segnali. And then we have the gaze, which is that soft. E poi c'è questo contemplare, uno sguardo posato, morbido. Usually has a smile. Che spesso accompagna un sorriso. And I'm going to challenge you that your head is going to tilt as you do that as well. Ci scommettete che in quel momento la testa vi si inclina? So again, if you would just turn to now your new best friend you're sitting next to. Adesso lo conoscete bene la persona che vi sta seduta a fianco. Volgetevi verso di lei. And just take turns offering the stare, the look, and the gaze and notice your nervous system. Fate a turno. Cioè, fate, rivolgete a lui o a lei lo sguardo fisso, uno, un guardare normale, uno sguardo contemplativo e vedete come reagisce il vostro sistema nervoso. Ok, make sure you finish with the gaze to come back into connection, please. Allora, tornate in collegamento per cortesia e ponete fine all'esercizio dei vari sguardi. So we're going to finish with the autonomic ladder. Finiamo con la scala autonomica, which is um, part of my work in bringing this into every clinical interaction. Che fa parte del, del lavoro che faccio per cercare di mettere tutto quanto questo dentro una interazione. A way to translate for clients. Cioè, è un modo de, per tradurre tutto questo verso il paziente. So from the moment you came into this world, a ladder was placed in front of you that you might transcend it. Dal momento in cui venite al mondo, vi si mette, vi viene messa davanti una scala affinché voi possiate trascendere questo mondo. So here we are with life on the ladder. We have vita sulla scala, ventral sympathetic and dorsal. Ventrale, simpatico, dorsale. <laughs> and we travel up and down that all the time. E noi questa gerarchia la, la percorriamo di continuo, all'insù e all'ingiù, tutto il tempo, su e giù. The goal is not to stay in ventral all the time. Mm, il nostro obiettivo non è restare sempre in ventrale. The goal is to become flexible. Anzi, l'obiettivo è di renderci flessibili. So we bring perception to neuroception. In, in modo da portare la percezione alla neurocezione. And then with our clients e poi creare un linguaggio We create a shared language. insieme con i nostri pazienti che sia un linguaggio condiviso so notice and name quindi notare e nominare is the basis. rilevare e dare un nome è la base di tutto questo We all have to become expert state detectors. dobbiamo diventare tutti esperti a rilevare stati stati that, diversi that way we can engage with the state e in modo che così possiamo entrare attivamente in contatto con ogni stato not simply be engaged by it. e non essere semplicemente coinvolti da quello stato and the ability to predict to predictably categorize what state we're in e la capacità di eh, categorizzare in modo esatto e prevedibile lo stato is the starting point è il, for, è il punto di partenza for interrupting our habits per interrompere i nostri le nostre abitudini, i pattern abituali. And importantly we need to know e quindi è importante sapere if we are in sympathetic or dorsal se siamo in simpatetico o dorsale because the interventions are very different. Perché, perché eh, i, i modi di ingaggio sono completamente diversi tra l'uno e l'altro. So again we look at the ladder and we help our clients understand the states. Quindi cerchiamo di guardare la scala e aiutare il paziente a comprendere il suo stato. And we create a personal profile map. E con questo creiamo una mappa del profilo personale di ciascun paziente. Because when our clients are disconnected from awareness of their state, perché quando il paziente è scollegato dalla consapevolezza del suo stato, their autonomic state automatically becomes their story. Il suo stato autonomico diventa automaticamente la sua storia. So here's the ladder, and I want you to The, here is a composite of clients and colleagues. Uh, questi, eh, questo diciamo è, è la scala. E qui vediamo i vari comportamenti, i vari stati del terapeuta e del cliente, del paziente. 
the two statements the world is and I am vedete queste due diciamo frasi che abbiamo per ognuno di questi stati mi sento tre puntini il mondo è tre puntini identify the core beliefs that work in each state questi identificano la, eh, fun- la credenza, la convinzione chiave per ogni Stato. So just in our last two, two minutes, um, in questi ultimi minuti, um, we have these three circuits, ricordiamo, abbiamo questi tre circuiti, ventral, sympathetic, dorsal, vago ventrale, simpatico, vago dorsale, But we have actually have five states now organized. Ma adesso organizzati abbiamo cinque stati. And the two states that are combinations of, of circuits. E i due stati che eh, poggiano su una combinazione di circuiti are the most difficult for our clients. Sono quelli che i nostri pazienti trovano più difficili. So play involves ventral and sympathetic. Il gioco coinvolge c'è il ventrale e il simpatico together, che lavorano assieme It's as if hands. è come se si dessero la mano And if they stop hands, e se smettono di tenersi per mano si staccano play turns into e il gioco si trasforma in aggressione, in attacco e poi il più complicato per molti di noi o per tutti noi in società e definitivamente per i nostri survivori è la cosa più complicata forse per tutti noi perlomeno nella società ma sicuramente per coloro che sono sopravvissuti a un trauma è stillness è l'immobilità o intimacy o intimità and this involves ventral and dorsal che coinvolge ventrale e dorsale working together che lavorino insieme so that we can immobilize in modo che possiamo immobilizzarci without fear senza paura So when we ask our clients to reflect or go inside or become still, quando chiediamo al paziente di riflettere, di entrare dentro se stesso, di uh, stare fermo, we're asking them to use the, the ventral and dorsal together. Gli stiamo chiedendo in altri termini di usare insieme il vago ventrale e il vago dorsale which again may be too big a neural challenge for their system. E talvolta è una sfida uh, troppo grossa per il loro sistema neurale. So if we look through the eyes of the nervous system, quindi se guardiamo attraverso gli occhi del sistema nervoso, if a client is difficult, quando il cliente è difficile, needy, bisognoso, compliant, uh, os- obbediente, condiscendente, resistant, resistente we want to look inside ourselves dobbiamo allora noi guardare dentro di noi and find out how we can send more cues of safety to their nervous system e capire in che maniera possiamo inviare più stimoli più segnali di sicurezza al suo sistema nervoso because it simply means their nervous system significa semplicemente che il loro sistema nervoso is dysregulated è eh, sregolato So the guiding question is what does my client's nervous system need in this moment? Dunque c'è una interrogativa, una domanda guida, di che cosa ha bisogno il sistema nervoso del mio paziente in questo momento? And the other guiding question is what does my nervous system need in this moment? E l'altra domanda guida è che, di che cosa ha bisogno il mio sistema nervoso in questo momento? So I'm just going to leave you with there must be one ventral vagal system in the room. E allora vi lascio con questa frase. Deve pure esserci un sistema vago ventrale in questa stanza. And it must be ours. E deve essere il nostro. Mm-hmm.